aberto está de volta hoje analisando o parecer da ciência referente à vida extraterrestre. Para isso recebo o presidente do Centro de Ufologia Brasileiro, Newton Dino, e o diretor de Astronomia da Fundação Planetária do Rio de Janeiro, Ormes Rossi. Recentemente, o Vaticano se pronunciou a favor da teoria de existência de vida inteligente extraterrestre. Newton, como é que você avalia esse pronunciamento, uma vez que a Igreja Católica sempre foi contra, sempre criticou a ciência? Poxa, eu vejo isso com muito bons olhos, porque eu vejo, inclusive, a Igreja assumir o que está escrito na Bíblia. Incrível, mas é verdade. Se você pegar o livro de Gênesis, diz que não existia a Terra e que Deus chegou aqui e criou a Terra em sete dias. Se Deus chegou e criou a Terra em sete dias, Ele não é da Terra. E tudo que não é da Terra, por definição, é extra-terra, extraterrestre. Então, eles estão assumindo o que a própria Bíblia diz, que Deus é um extraterrestre. E isso não é ofensa nenhuma à entidade de Deus, porque Ele é do Universo, Ele é muito maior do que a Terra, Ele é, muito, ele é o Criador. Então, eles estão assumindo o que a própria palavra deles, que a Bíblia, está dizendo. E estão acabando com um pouco dessa hipocrisia que existe na igreja. Ah, isso é. E você, Armas, como é que você avalia? Como é que você vê isso? Toda a estrutura montada de cunho religioso remonta ao passado. O homem, a espécie humana de 4 mil, 6 mil, 2 mil anos atrás, a visão que ele tinha de mundo era extremamente reduzida. Eu acho que nós temos que sempre questionar. A evolução está dando condições a gente ter outra percepção do universo. A religião, os fundamentos, foram montados, sim, em cima de visão de mundo daquele momento. Esses conceitos a gente tem que imaginar, que eles foram úteis em algum momento, mas a gente tem que reformular. Claro que a igreja quer ficar de bem com a humanidade no momento em que se registrar presença de a manifestação de vida fora, naturalmente que vão dizer é uma obra do ser superior, desse ente superior dito Deus. E aí todos ficam bem. Mas é natural que esse processo de, vai conseguido dessa maneira, né? Você vai tendo desvantagens em algum momento na história da evolução e em outros momentos você vai apoiando e vai ajeitando e aí todos ficam de mãos dadas, ciência e religião. Agora, vamos falar um pouquinho assim, do incentivo para a astronomia, para as pesquisas ufológicas. Como é que você avalia aqui no Brasil esse, esse progresso? O desenvolvimento da ciência está aí para todos se beneficiarem. Eu acho que no nosso dia a dia a gente convive exatamente com o que a ciência nos deu ao longo desses anos, esse processo de desenvolvimento. Nós Tiramos proveito disso. São as forças elementares e fundamentais do universo, a gravitação, o eletromagnetismo, a... enfim, elas estão aí trazendo benefícios para nós. É claro que quando o ser humano se manifesta na ficção, é fruto, ele está construindo em cima do que ele já tem de bagagem do saber científico. E a ficção, ela estimula muito você vir atrás, a ciência vindo atrás, tentando abrir... E provar, então, toda a manifestação de registros de vida fora está nos auxiliando, sim. A ciência está sendo é, induzida a cada vez mais investir nisso. O Projeto 7 está aí, milhões de gente participando no mundo, tentando identificar alguma manifestação vinda do universo que seja sinal inteligente. Lamentavelmente, o que a ciência tem que dizer até esse momento é que não há um registro concreto. Mas seremos os primeiros a aplaudir. Estamos ansiosos para... Nós, seres humanos, dizer para gente, não estamos sós. O mundo, o universo tem vida. E você, Milton, como é que você avalia essa questão do investimento nas pesquisas? Bom, no Brasil nós não temos incentivo nenhum. O único país que tem verba para fazer pesquisa ufológica é os Estados Unidos. E de que forma? Eles lá têm uma coisa que se chama MUFON, onde tem um associado que paga uma mensalidade por mês e com essa verba eles fazem pesquisa ufológica. Eles têm o CUFUS, o CUFUS está falido. E eles têm ainda o FUFOR nos Estados Unidos, que é um fundo que arrecada mais ou menos 400 mil dólares ano e divide com os grupos ufológicos para fazer pesquisa. Esse grupo FUFOR ele é liderado pelo Dom Berlim. Bom, no Brasil nós não temos ninguém que dá dinheiro para fazer pesquisa ufológica. 
Quando a gente tem que fazer uma pesquisa ufológica, a gente vai no campo, no peito, na raça, com o carro da gente, entrevista a testemunha, gasta o nosso dinheiro, gasta o nosso tempo para a gente poder, então, apresentar e chegar a alguma conclusão. Então, é, e outra coisa, o empresariado brasileiro, ele olha a ufologia com maus olhos e não incentiva, não, não dá nenhuma verba para que a gente possa fazer pesquisa. E eu acho que uma coisa engraçada, eu tenho um site na internet que tem mais de 100 mil acessos por mês e seria ótimo, um ótimo lugar para se colocar a mídia e nenhum empresário se interessou em anunciar para ajudar a gente a fazer pesquisa ufológica, talvez porque não queira associar a imagem da empresa dele com ufologia. Perfeito. A Operação Prato foi uma operação desenvolvida pela Força Aérea Brasileira para investigar secretamente a aparição de objetos voadores não identificados no Pará em 1977 e 1978. Os documentos resultantes dessa operação por muito tempo foram escondidos da sociedade. Ormes, como é que você avalia essa, essa pesquisa, digamos assim, secreta da aeronáutica? Essa missão. Eu confesso que eu tenho pouca informação a respeito desse projeto, mas eu insisto, eu acho que é muito difícil a gente esconder informação. Nesse caso, sempre há essa preocupação de dizer por que haveria de esconder informação. Eu acho que a espécie humana está aí para mostrar todos os avanços. Em algum momento, se houve, se está, se estiver acontecendo na Terra, por que teremos, teremos que esconder a informação. Então, eu tenho um pouco de informação a respeito desse projeto, mas eu não acho possível que se tivesse havido informações, elas com certeza estariam já sendo divulgadas e plenamente conhecidas. Mas vamos colocar assim, uma missão como essa, você acha viável? Foi feliz? De, 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 de trabalhar... A aeronáutica para... A gente tem relatos de processos aí que às vezes incrimina o nosso comportamento. Recentemente, não faz muito tempo, é, através do Ministério da Aeronáutica, se badalou uma informação sobre um grupo de discos voadores que aconteceu, aconteceu através de um voo vindo de Brasília para São José dos Campos. E em algum momento eu lamento porque às vezes tem informações que estão comprometendo até o nosso processo de desenvolvimento científico. O Brasil, em algum momento, estava vendendo muito armamento para a região do Oriente Médio, e isso preocupou, claro, na época da Guerra Fria, os países em conflitos, e naturalmente que o americano, que tinha todo o desenvolvimento de espionagem, fez esse, essa dinâmica de uma espionagem, iludindo os no, as nossas autoridades. Isso é possível ter acontecido. Aviões espiões passaram, largaram rastros de placas metálicas, os radares foram iludidos, saíram aviões à cata desses prováveis discos voadores e não. E quando era uma missão de, 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 de vamos dizer, de, de espionagem, porque o Brasil estava preocupando, se os grandes países nessa guerra fria que existia naquele momento. E você, Milton, compartilha dessa opinião, dessa visão? Bom, você quer que eu fale da Operação Prato ou que eu fale sobre o que ele falou? Os dois. Explica pra gente um pouquinho o que foi a Operação, por favor. Bom, a Operação Prato foi o seguinte. A ilha de, de Colares, que é um, um povoadozinho que tem lá no Pará, é, começaram a acontecer fatos estranhos naquela ilha. Ou seja, apareciam luzes de, no, de noite... Essas luzes emitiam raios que atingiam pessoas. Uh, essas pessoas caíam, ficavam desacordadas e elas eram atendidas pela doutora Welaide, que estava começando a sua carreira médica, que anotou tudo isso. E ficava com irritações, elas ficavam desacordadas e essa ilha entrou em pânico, porque essas luzes eram constantes à noite. As pessoas se escondiam dentro de casa, as luzes penetravam pelas frestas que existiam para procurar pessoas por isso o nome do chupa-chupa, para sugar o que tinha dentro delas. Isso chegou no ouvido da aeronáutica. E a aeronáutica instalou, então, o que ela chamou de Operação Prato. Ela pegou um oficial dela, chamado Uranger Holanda, e mandou chefiar isso lá. Bom, o Uranger foi para Colares, uma equipe, e ele enfrentava essas luzes à noite sem nenhuma arma, porque se ele levasse arma, ele, ele sabia que era um complicador. 
E existem vários relatos que realmente essas luzes apareceram. E aí o caso é muito longo, o caso é uma história demorada, que se eu for contar aqui é 40 minutos de Operação Prato. Mas o que aconteceu foi então, vamos dizer assim, o fenômeno das luzes que ficaram comprovados e fotografados, essa missão da aeronáutica e realmente aconteceu. Então, esse é um dos maiores, é um dos casos mais importantes da ufologia brasileira. É um caso tido como verídico, tá? Até hoje ninguém conseguiu desbancar o, o a Operação Prato, mesmo porque consta com o aval da aeronáutica. E todos sabem que o final uh, foi que uh, isso tudo está comprovado, uh, as irritações têm relatórios médicos da UELAID constatando de tudo isso. E o Irangê Holanda, infelizmente, hoje não é mais vivo, ele se suicidou, ele morreu. Tá? Agora, é um caso que vai ficar para a história para sempre. E é um caso que envaidece todos nós da ufologia brasileira, inclusive no exterior. Agora, sobre a contribuição do, do Ormes, você compartilha dessa opinião também? Ué, ele falou uma coisa muito interessante para nós que estudamos ufologia. Esse negócio de avião... É, de espionagem secreta de potência soltar objetos isso é uma coisa que é importante para a gente que pesquisa objeto voador não identificado é, um, é uma outra saída para até para ufologia isso é uma coisa que depois aqui nos bastidores eu vou trocar uma ideia com ele e ó, então como é que para finalizar o programa como é que você avalia os, os progressos que a gente teve que o Brasil teve eu gostaria muito que a gente refletisse a respeito de, vamos nos preocupar sim, de discutir fatos concretos. Não que a ciência está, esteja para negar ou apoiar. Não, a ciência precisa de evidências, fatos consumados. Se houvesse uma civilização em Marte ou na Lua, com certeza, qualquer congresso de ufologia lá dos seus habitantes teria um material claro de levar e ser discutido. Pegue uma bandeira americana, pegue um jipe, uma roda de um jipe e leva para o Congresso e mostra. Nós ficamos sempre no campo da imagem, da fotografia, nós não temos nada palpável. Mas eu volto a insistir, somos os primeiros a aplaudir o momento em que registrarmos manifestação de vida fora do nosso mundo, do nosso planeta. Porque assim eu acho que a ciência está realmente contribuindo para todo é, para esse desenlace né, dessas discussões humanas. E você, Milton? Olha, eu acho que houve muito progresso na ufologia. Nós temos 60 anos de ufologia, desde o avistamento de 40... 61, né? Desde o avistamento de 1947 do Kenneth Arnold. E a gente já conseguiu provar várias coisas. A gente já conseguiu, inclusive, provar que o fenômeno óbvio é real. Existem óbvios no céu. Agora, o fato de existir objeto voador não identificado no céu não quer dizer que eles sejam nada espacial de outro planeta. Eles são objetos voadores não identificados. Ponto final. Perfeito. Bem, infelizmente nós chegamos ao final do programa Pouco Aberto. Gostaria de agradecer a participação dos meus convidados aqui no estúdio. Obrigada, Milton. Obrigada, Ormes. Mais uma vez, o Pouco Aberto discute polêmicas do interesse nacional. E não se esqueça que temos um encontro marcado toda sexta-feira, às 21 horas, aqui na NGT. Até lá! Rede NGT, uma nova geração de televisão.